आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने ह्यूमन के डिस्कस किया था अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसकी फोर कंपोनेंट्स है इसमें ओवरीज आती है दूसरा डक्ट है तीसरा इसकी ग्लैंड्स है और फोर्थ है वो इसके एक्सटर्नल जेनिटलिया है बात करते हैं ओवरीज पे याद रखिए ओवरीज जो है वो पेयर फॉर्म में होती है पेयर फॉर्म में और जो एबडामिनस है एबडामिनस वहां पे पल्विक क्यूविटी में पाए जाते हैं और ये जो स्टमक है इसकी बिलो यूरिनरी ब्लेडर की बिलो और एक तरफ से ऊपर ये इसकी लोकेशंस होती है ओवरी जो है वो रेडिस कलर्स की होती है और ऑलमोस्ट शेप्स है 2 टू 3 सेंटीमीटर ये वाइड है और 3 टू 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं इसमें जो मौजूद सेल्स है उसको ओवेरियन फॉलिकल सेल्स कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलिकल सेल्स इन ओसाइट्स ओसाइट्स लेटर ऑन इन से ओवा बनता है ये आगे जो है इनसे ओवा की प्रोडक्शन होती है और ये सारा जो सिस्टम होता है ये बेसिकली लिगामेंट्स के जरिए से बॉडी पार्ट के साथ अटैच होता है मींस कि अगर इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव भी किया जाता है इसमें वन ओवरी को या बोथ ओवरी या यूट्रस को रिमूव भी किया जाता है सो ओवरीज दे आर बेसिकली पेयर फॉर्म में है और इनके अलावा आलमोन शेप्स है रेडिश कलर्स के हैं और एब्डोमिन में पल्विक क्यूविटी में प्रेजेंस है 2 टू 3 सेंटीमीटर वाइड और 3 टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है ओवेरियन फॉलिकल सेल्स है जिसमें फॉलिकल सेल और ओसाइट्स है लिगामेंट्स के जरिए से अटैच है दूसरा जो पार्ट्स है वो डक्ट होते हैं डक्ट जो है इसमें एक है ओवी डक्ट ओवी डक्ट वो जगह जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है ओवी डक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है जिस वक्त ओवरी कोई भी ओवा प्रोड्यूस कर ले फिर उसी ओवा को यहां ओवी डक्ट में रिलीज किया जाता है सो so, ये जो है ये यहां पे ओवा आ गया सो so, अब ये ओवा यहां ओवी डक्ट में प्रेजेंस है इस वजह से हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रही है ओवी डक्ट में होती है ओवी डक्ट में कौन से पार्ट में अपर 1/3 पार्ट में होती है अगर हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करें तो अपर वन थर्ड पार्ट में ओवी फर्टिलाइजेशन होती है फर्टिल इसके अलावा प्रॉक्सिमल और डिस्टल में कौन से पार्ट में तो फर्टिलाइजेशन प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है सो मींस के अपर पार्ट्स जो है ना यहां पे फर्टिलाइजेशन होती है और स्पर्म जो यहां से डिस्चार्ज किया जाता है तो स्पर्म आगे लोकोमोशंस करता है तो स्पर्म के बारे में हम यह पढ़ते हैं कि बाय नेचर मोटाइल होता है स्पर्म बाय नेचर जो है वो मोटाइल होता है सो स्पर्म और ओवा फ्यूज हो जाते हैं ये फर्टिलाइजेशन होती है तो ये हम हम ओवीडक्ट की बात कर रहे हैं कि मींस के ओवीडक्ट इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं सो इस स्मूथ मसल में दो टाइप के सेल्स हैं एक सिलियेटेड और एक नॉन सिलियेटेड सिलियेटेड सेलिया और रखने वाले और सेलिया की बीटिंग होती है फ्लेकरिंग करते हैं नॉन सिलियेटेड जो है वो म्यूकस सिक्रीट करेंगे सो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहां पे कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है डक्ट का वो है यूटरस इज द वॉर्म बी कैप यूटरस इनवर्टेड पियर शेप होता है और यहां पे इंप्लांटेशन होती है मींस के जब ये फर्टिलाइजेशन हुई सो so, ये फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा जायगोट बनेगा ये जायगोट जो है अब यहां ये जायगोट जो है नीचे आके एंडोमेट्रियम में इंप्लांटेशन होती है ताकि इसको फेमिलियर करवाया जा सके और इसके अलावा जो यूटरस है इसकी टोटल तीन लेयर्स होती है पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम जो मायोमेट्रियम है ये थोड़ा सा मस्कुलर टाइप्स का होता है थिक होता है इसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से डिलीवरी आसानी से होती है जबकि जो एंडोमेट्रियम है यहां से पे स्मूथ स्पंजी टिश्यूज बनते हैं जो कि प्लेसेंटा बनाने में मदद करते हैं और नरिशमेंट्स होती है इसकी वजह से 
इस ऊसाइट्स में होगा क्या लेट सपोज ये हमारे पास एक सिंगल सेल है हम मियोसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं मियोसिस के प्रोसेस जो है दैट्स आल्सो कॉल्ड इट रिडक्शन डिवीजन बी का मियोसिस की दो स्टेजेस होती है एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2 ये दो स्टेजेस होते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 मियोसिस 1 की फिर अपने स्टेप्स होती है चार स्टेप्स है जिसमें प्रोफेज 1 है फिर मेटाफेज 1 है फिर एनाफेज 1 है फिर टेलोफेज 1 है ये चार फेजेस है सो so, इसको वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास मियासिस वन के साथ इन्वॉल्व होती है जबकि दूसरा जो होता है वो हमारे साथ है मियासिस टू सो इसी तरह इनकी भी अपने स्टेप्स है जिसमें फोरोफेस टू मीटाफेस टू एनाफेस टू और टेलोफेस टू सो अब तरीका क्या होता है यंग बीबी गर्ल पैदाइश से पहले नंबर ऑफ ऊसाइट्स कैलकुलेटेड ऊसाइट्स उसकी ओवरी में स्टोर किए जाते हैं सो इन ऊसाइट्स को जब ओवरी के अंदर स्टोर किया गया इन ऊसाइट्स में सबसे पहले वहां पे पैदाइश से पहले बर्थ से पहले मियोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है मियोसिस के प्रोसेस में उनको और फेज वन के टाइम पे ब्लॉक किया जाता है यहां पे इसको ब्लॉक किया गया फर्दर प्रोसेस अभी नहीं हो रहा फर्दर प्रोसेस पे कब होगा जब बीबी बर्थ होती है एडर स्टेज पे आती है उसके बाद अब फिर एट द एज ऑफ 12, 13 या 14 ये एज होता है जो फर्स्ट मिनिस्ट्रल साइकिल आता है ये एज होता है अब इसके बाद पहला एक सिंगल पूस को सेलेक्ट किया जाता है एक ऊसाइट्स को जब सेलेक्ट किया जाता है तो इसको हम प्राइमरी ऊसाइट्स अब कहेंगे सो जब ये ऊसाइट्स सेलेक्ट हुआ सो ये हमारे पास बन जाएगा प्राइमरी ऊसाइट्स प्राइमरी ऊसाइट्स के बाद जो है अब इनसे बन जाएगा सेकेंडरी ऊसाइट्स सेकेंडरी ऊसाइट्स और पोलर बॉच फिर उसके बाद सेकेंडरी पुरसाइट से बन जाएगा ओवम और इनसे बन जाएगा पोलर बॉडी सेम केस यहां पे भी इनसे बन जाएगा पोलर बॉडी इनसे भी पोलर बॉडी तो कहने का मतलब ये है कि अब प्रोफेस वन को ओपन किया जाएगा आगे स्टेप्स शुरू होंगे मीन के हमारे साथ प्राइमरी पुरसाइट है इसमें मियासिस वन का प्रोसेस शुरू हुआ मियोसिस वन की प्रोसेस को जब ये कंप्लीट कर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि दो डाटा सेल बनते हैं इसमें जो स्मॉलर होता है इसको हम पोलर बॉडी कहते हैं तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है और ये बन जाता है सेकेंडरी ऊसाइट ये सेकेंडरी ऊसाइट बना किस चीज से सेकेंडरी ऊसाइट बना ये हमारे साथ प्राइमरी ऊसाइट से बना सो प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट और पोलर बॉडी बनी कब मियासिस वन कंप्लीट हुआ मीन कि जब बच्ची पैदा नहीं हुई थी तो उस वक्त मियासिस तो स्टार्ट हुआ था सो so, मियासिस स्टार्ट हुआ था लेकिन प्रोफेस वन पे ब्लॉक था बच्ची पैदा से जवानी पे आ गई जवानी के बाद जो है एफ एस एच की इंस्ट्रक्शन पे एक ओवर को सेलेक्ट किया गया अब उन्होंने मीटा फेस वन ट्रेलो फेस वन और एना फेस वन और साइटोकाइनेस ये स्टेप्स कंप्लीट कर दी तो एक डाटा सेल से दो डाटा सेल बनेंगे इन एक सेकेंडरी ऊसाइट और एक पोलर बॉडी अब इसके बाद फिर क्या होगा फिर वो स्टार्ट करेगा प्रोफेस टू और मीटा फेस टू अब दोबारा मीटा फेस टू पे जो है इसको ब्लॉक किया जाएगा अब ये ब्लॉक फॉर्म में है अब ये आगे प्रोसेस नहीं कर रही ये प्रोसेस कब करेगी अगर स्पॉम यहां पे पहुंच गया स्पॉम को डिटेक्ट किया गया स्पॉम यहां पर पहुंच गया अब आनवर्ड जो प्रोसेस है वो सूट कंप्लीट करके एनाफेस टू टेलोफेस टू साइटोकाइनेस कंप्लीट करके इन सी भी दो बॉडी बनेंगे लेकिन इनके लार्जर जो है इसको ओवम कहेंगे और स्मॉलर जो है इसको पोलर बॉडी कहा जाएगा इसकी भी इस तरह दो डॉक्टर से बनेंगे इनको पोलर बॉडी कहा जाएगा सो यहां पे अब यहां पे अगर हम देख लें तो यहां पर तीन जो है वो पोलर बॉडी बन चुकी है और एक जो है ओवम बन चुका है वो स्पॉम फर्टिलाइजेशन तो कर सकता है 
लेकिन मसला ये है कि पोलर बॉडी के साथ साइटोप्लाज्म नहीं है साइटोप्लाज्म का होना भी जरूरी है डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इस ओवम के साथ जो है ये स्पर्म फ्यूज होगा सो इनके फ्यूज से इनके न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा जायगोड बन जाएगा तो जब जायगोड बन जाएगा तो फिर इस जायगोड को क्लीवेज के प्रोसेस में जब 100 से सेल ज्यादा हो जाएंगे तो फिर इसके इम्प्लांटेशन हो जाएंगे एंडोमेट्रिया में और फर्दर डेवलपमेंट्स यहां पे शुरू होंगे यूटरस के अंदर अगर कंडीशन यहां मींस कि स्पर्म अवेलेबल नहीं है स्पर्म अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से क्या हो जाएगा इसको डिस्चार्ज किया जाएगा तो मिनसुरल साइकिल हो जाता है मीन मिनस स्टार्ट हो जाता है